dire que j'arrive dans mon bureau la première des choses, c'est par la fond que j'appuie. <rire> Le personnel, c'est un personnel très jeune et très sympa. Ah, oh, bien sûr, il fallait créer Radio Balafon. L'hôpital La Quintinie de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintinie avec vous tous les samedis de 9h30 à 10h sur Radio Balafon. Vous avez encore sur les bras comment procéder pour bénéficier des services de morgue de l'hôpital La Cantini de Douala. Curiosité également ce matin. Est-il vrai que les morguiers euh, peuvent avoir des rapports compliqués avec des corps Est-il vrai qu'un corps, autrement dit, qu'un mort peut se réveiller L'univers de la mort, vous l'aurez compris, chers auditeurs et auditrices, c'est cela ce matin. Bon matin à toutes et à tous, madame, monsieur, heureuse de vous retrouver cet autre, cet autre samedi pour votre hebdomadaire d'échange avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Cantini de Douala. C'est La Cantini avec vous qui démarre. Nous allons tenter de comprendre le service de thanatopraxie de l'hôpital La Cantini de Douala. L'hôpital La Cantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous tous les samedis de 9h30 à 10h sur Radio Balafon. Service de thanatopraxie de l'hôpital La Cantini de Douala, accueil, prise en charge, innovation et perspective. C'est là la thématique ce samedi. Et Major Chess est notre invité ce matin, lui qui est bien sûr le major à, à l'hôpital, le major du service de thanatopraxie à l'hôpital La Cantini de Douala. Bon matin, Major. Bonjour, Fernande. Merci d'être des nôtres ce matin. Pas trop compliqué le réveil Non, non pas très compliqué. <rire> Merci à vous. Alors, c'est un plaisir de vous savoir des nôtres ce matin. L'hôpital La Cantini, l'hôpital La Cantini, c'est le rendez-vous de tous les matins, donc à travers ce programme La Cantini avec vous. On le rappelle, chers auditeurs, patients et même personnel de l'hôpital La Cantini de Douala, cette émission est la vôtre. Vous pouvez donc appeler pour participer ou poser des questions en lien avec le FOC du jour et notre spécialiste le major Chess vous recevra au 650 25 25 50 et bien sûr vous répondra à la cantini avec vous c'est une coproduction hôpital la cantini de Douala Radio Balafon la supervision de ce programme assurée par le professeur Noël Emmanuel Essomba et c'est sous la coordination bien sûr de Georges Semé à la mise en onde de ce matin notre stagiaire Gislain Eban à qui on fait un grand coucou euh, merci madame monsieur d'être des nôtres à ce micro Gertrude Fernande Bidjoka bienvenue Major Chess, dites-nous, qu'est-ce que la, thanato, la thanatopraxie Pourquoi à l'hôpital La Cantini de Douala, on parle désormais de thanatopraxie plutôt que de morgue Alors, euh, nous allons tout d'abord, de prime abord, remercier le directeur de l'hôpital La Cantini mmh. pour la confiance qu'il nous a donnée. Et nous allons dire, euh, remercier aussi la radio Balafon qui nous aura permis de venir édifier euh, les auditeurs ici dans, sur, dans votre radio. Bon, la thanatopraxie, c'est l'innovation du professeur Noël Emmanuel de Somba qui a pensé qu'il fallait bien évidemment changer le nom parce qu'il y a un adage qui dit souvent pour que votre enfant réussisse, mm. il faudrait bien lui donner un bon nom. Alors, il fallait donner un nom qui était adéquat, un nom scientifique qui mettait en évidence toutes les pratiques mmh. techniques. Là, c'est le terme scientifique de morgue, c'est ça Tout à fait. Mmh. Alors, il fallait mettre en évidence et faire comprendre aux, aux usagers que la morgue n'est pas seulement en effet d'héberger les corps. Il y avait tout un processus 
Alors, depuis l'entrée, la réception du corps, jusqu'à la mise en bière. Alors, c'est tout ceci qui euh, consiste à donner la définition de tantopaxie, qui est un, un système, c'est-à-dire qui permet de traiter le corps, conserver mmh. et accueillir même la dépouille, la mise en bière. Ça, c'est toute un, une procédure, en fait. Parlons justement de cela, euh, euh, Major. Présentez-nous ce service-là dont vous avez la charge, le service de thanatopraxie de l'hôpital à Cantine de Douala. En fait, le service de thanatopraxie de l'hôpital à Cantine, nous allons commencer déjà par euh, euh, l'accueil. Vous allez voir qu'avant même déjà d'arriver à l'accueil, nous avons le portail, les vigiles qui sont bien, bien éduqués, qui reçoivent très bien les âgés et qui nous envoient directement à l'accueil. Et nous avons les chambres froides qui sont bien au-dessus de la moyenne en termes de capacité. Nous avons nos halls, euh, des halls là où on, on fait des levées mortuaires qui sont de grande capacité et très bien décorées. Il faut, il faut faire un tour là-bas pour comprendre, parce qu'on on ne saurait juste vous expliquer. J'y ai fait un tour et parlant de, de décoration, euh, ce serait peut-être exagéré, dirait certains, mais à l'intérieur, on a l'impression d'être déjà au paradis, tellement tout est blanc, euh, tout est. Euh, on regarde au niveau du plafond, on a l'impression que ce sont des nuages tout blancs. Vous avez tout compris, <rire> et c'est ça le but. Il faut enlever euh, le mysticisme. En fait, euh, les gens avec une autre, un autre visage de la morgue, alors on commence par le nom. Est-ce que c'est censé euh, euh, réduire la tristesse Normalement, oui. Mm. Parce que euh, vous êtes déjà triste quand vous perdez un être, un cher. être cher. Alors, pourquoi en rajouter mm. Donc, euh, tout ça est fait exprès. Mm -hmm. Le directeur de la Kinshine, avec ses idées innovatrices, a permis à la famille d'être quand même dans un confort au moment de la mise en bière, de la levée, de la dépouille. Concrètement, dites-nous quelle est la particularité du, du, du service de thanatopraxie d'hôpital à Cantine de Douala lorsqu'on on, on regarde un peu ailleurs. Euh, quel, pourquoi est-ce que je devrais choisir de faire conserver mon corps à la morgue de l'hôpital à Cantine de Douala La particularité, vous l'avez déjà, l'appellation, tout simplement. Vous pouvez, vous ah d'accord, là-bas, ce n'est pas écrit morgue. Voilà, mmh. <rire> c'est l'appellation. Thanatopraxie. Ben, on en a plusieurs. Mm. Nous avons déjà, je suis en train de le dire, la capacité d'accueil. Mm. Nous avons les, les tractopracteurs qui sont compétents, qui savent échanger avec les familles. Vous n'allez plus jamais trouver un tractopracteur, un morgué, comme on l'appelait avant, en train mm. de gronder, en train de mal servir euh, un usager. C'est-à-dire que tout est fait pour que les usagers soient bien traités. Nous avons nos salles, comme je disais tout à l'heure, qui sont équipées à la moyenne. La dernière innovation, c'est notre salle VIP. Ah D'accord, il y a une salle VIP. Ça, c'est la dernière innovation. Face à la mort, on est nous, encore... Nous, nous ne sommes pas... Nous on sommes est pas, toujours pas égaux. Nous ne sommes pas encore à la fin. <rire> nous sommes qu'au début. Donc, vous pouvez comprendre que les commis, les hauts commis de d'État qui arrivent à l'hôpital à ils viennent chaque fois, les ministres, je ne vais pas en citer les noms, le directeur de l'hôpital a pensé qu'il ne devrait pas rester au hangar, d'ailleurs. Et il a construit une salle VIP pour euh, ce type de personnes. Et bien sûr, ça a un coût, si on veut en bénéficier. Non, 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 non la salle VIP n'a pas de coût. Ah d'accord. Ça, c'est gra gratuit. C'est bon à savoir. Mmh. 650 25 25 50, le numéro de téléphone pour échanger avec... Euh, euh, le major, Major Chess, qui est major du service de thanatopraxie de l'hôpital La Cantini de Douala. Avec lui, on tente de comprendre particulièrement euh, la thanatopraxie à l'hôpital La Cantini de Douala. Euh, major, dites-nous, euh, expliquez-nous quel est, quel est le parcours ou disons la procédure pour un usager qui souhaite bénéficier du service de, de thanatopraxie à la thanatopraxie voilà, de l'hôpital à la cantine de Douala. C'est-à-dire que euh, je viens de perdre quelqu'un et euh, j'ai besoin d'un service de mort, d'un service de thanatopraxie. Si je choisis de me rendre à l'hôpital à la cantine de Douala, quand j'y suis, qu'est-ce que je fais Ok, je vais un peu reformuler pour bien comprendre la question. Mm -hmm. Vous avez me demandé comment est-ce qu'il faut faire quand on vient avec un corps à la mort de la question. Tout à fait. Ok, nous avons deux cas. Le premier, c'est lorsque vous avez perdu euh, le défunt à l'hôpital, dans un service. De l'hôpital, oui. Mm -hmm. C'est très simple. 
nous avons le directeur d'hôpital qui a pensé qu'il fallait réduire tout le circuit. Alors vous venez tout simplement, déjà le service où le décès a eu lieu, appelle le, le, le tato taxi. Ah, c'est pas moi le. Non, 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 non. Le proche du patient non, parti. Non, non. C'est le service. Tout à fait. Le, tef, le service où le, le décès a eu lieu, ils appellent euh, un tato facteur à la mort. Et le tato facteur qui prend euh, contact avec le SAMU. Mm -hmm. Alors le SAMU se rend directement dans le service en, où on prend le défunt et la famille. On revient directement dans le service avec le véhicule. Et à partir de cela, le tato facteur commence directement à faire la procédure administrative pour... Euh, euh, la conservation du corps. Mmh. Ça, c'est le cas interne. Pour quelqu'un qui a perdu son proche euh, qui était interné à, à, à l'hôpital, ou alors qui est décédé à l'hôpital. Voilà, c'est mmh. ça. Bon, maintenant, le deuxième cas, c'est celui qui a perdu, je dis n'importe quoi, euh, un, son, un défunt euh, à, à Dans à une autre structure, soit à l'hôpital, soit à la maison. Soit à la maison. Voilà, oui. mmh. par exemple. Mmh. Vous, quand vous revenez directement, avant, on allait d'abord aux urgences, et c'était trop long. Je te pas qu'il pensé qu'il fallait réduire le parcours une fois de plus pour qu'il pour qu y ait plus de files d'attente. Vous pas venir avec un corps et aller aux urgences, les urgences déjà où il faut sauver des vies. Vous venez avec ton corps, alors la priorité serait portée sur les vies. Mm -hmm. Alors le corps va rester en attente là. Le, le, le directeur d'hôpital qui a enchaîné pour ça dans le manège sur a pensé qu'il fallait venir directement à la morgue avec le corps où on devait appeler un médecin pour venir faire un constat d'essai. Et après le constat d'essai fait, directement, le tato opérateur prend la main pour euh, la procédure administrative de Là, quand, quand celui qui est arrivé est euh, à l'entrée de l'hôpital, il va où exactement Il va directement, directement. au service de tato praxi. S'il okay. ne connaît pas le service, il demande au vigile. Je vous ai dit, tout le personnel de l'hôpital Quintini est compétent. Mm -hmm. Et une fois devant ce service-là, il, euh, il s'adresse au vigile Il y a un autre vigile qui est là. Ah, d'accord. Dès que la dépouille arrive, le vigile qui est là, il ouvre le portail, il se renseigne déjà. Est-ce que c'est encore vous voulez le garder à l'hôpital Oui, il ouvre le portail, il fait rentrer la, le véhicule dans le portail de tato praxi. Et une fois à l'intérieur, c'est pas, on le met pas directement à la mort, on non, fait non, appel non. à un médecin. On fait appel à un médecin, le médecin qui vient et qui fait le constat de décès. Ok, d'accord. Et puis il peut démarrer la, la procédure, tout ce qu'il faut. Oui. Pour que le processus oui. se poursuive aussi. C'est déjà pas long parce que nous avons déjà les caisses au niveau de notre portail de la mort. Mm -hmm. 650 25 25 50, numéro de téléphone pour participer à l'émission, poser une question en lien avec la thématique du jour. Nous tentons de comprendre donc le fonctionnement à l'hôpital à Cantini de Douala dans son service de Thanato, euh, Thanato Praxi. Dites-nous, euh, tel que vous vous présentez, euh, notamment le, la procédure, le circuit, on a le sentiment qu'il y a quand même une certaine place que vous accordez à la communication entre vous et les usagers. Alors là, la communication, elle est très, très délicate avec les usagers. Quand vous arrivez, vous avez perdu un être cher et vous êtes dans tous vos états. Mmh. Alors, nous sommes obligés de partant de tantôt partout jusqu'au major à vous expliquer plusieurs fois la procédure. Mmh. Parce que là, vous n'êtes pas dans un, état, dans un état de réception. On vous explique une, deux, trois fois et on peut en revenir. Et nous avons le directeur de l'hôpital Kentini a pensé qu'il fallait remettre certaines procédures à la famille pour rentrer avec. Parce que là, à l'instant, vous êtes... Des choqué. documents, c'est oui, ça Oui, des documents. Mmh, okay. euh, entre autres, la fiche de consentement où vous, vous, vous faites une signature, vous, vous émargez que vous avez accepté tout ce qui est là, mais vous avez le, tout le temps de lire à la maison et même sur place. Vous rentrez avec la maison parce qu'on pense que deux, trois jours après, vous êtes plus posé mm -hmm. et vous faites la relecture. En plus, le numéro du major est juste au niveau de, de la porte. Vous pouvez appeler le major quand vous voulez s'il y a une incompréhension. Mm -hmm. Par Donc, rapport à quelque chose Oui, qui... peu importe, vous appelez le numéro du major qui est affiché au niveau de la porte. Ah d'accord. Au téléphone, on va prendre le premier auditeur qui se signale. Allô, bonjour Allô Bonjour, comment je vous appelle Hervé nous appelle de Yaoundé. Où à Yaoundé, Hervé Allô, Hervé Allô. Hervé nous appelle d'où à Yaoundé Allô euh, On a changé d'auditeur, Gisela Allô, bonjour 
Alors, peut-être qu'il y a un problème de, de, de réception, un problème de retour. Euh, C'est vrai que j'ai eu comme le sentiment d'avoir changé d'auditeur sans trop comprendre comment. 6, 50, 25, 25, 50. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Comment je vous appelle Monsieur Tagabon. Monsieur Tagabon. Monsieur Tagabon. Oui. Monsieur Tagabon, s'il vous plaît, baissons le volume euh, du côté de la maison. Vous voyez, ça siffle, ça siffle. Et c'est pas... C'est douloureux à l'oreille, ça siffle. Baissez le volume, je m'entends chez vous. Baissez le volume, baissez véritablement, s'il vous plaît. Ça va mieux Non, encore, baissez. Cherchez à m'écouter dans le combiné, juste. Je, je me suis même dans, dans votre téléphone, d'accord. Alors, monsieur Tagbon, c'est bien cela Oui, c'est ça. Mm -hmm. Nous appelle d'où J'appelle de Bonhomme Zadé. Très bien. Bienvenue, Major Chess vous écoute. Euh, merci, merci madame. Je, je voulais féliciter Major Chess pour le travail que la cantine fait là-bas. Mm. Mais je, je voulais aussi poser quelques questions là. D'accord. Première question, mm. la cantine est très sollicitée maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de confusion de corps Parce que on sait qu'il y a beaucoup de corps qui sont déposés à la cantine mm -hmm. et on a déjà vécu des confusions de corps dans les hôpitaux. Mm -hmm. Quelles sont les mesures qui ont été prises mm -hmm. Pour éviter ma, ma deuxième question... Euh, on, on se rappelle, je, je ne voudrais pas retourner le couteau dans la plaie, mais de, du phénomène euh, mm -hmm. Quelles sont les dispositions qu'ils ont prises par la Kétini pour qu'on ne revive plus euh, ces choses-là mm -hmm. Voilà. Et puis, euh, quelle est la capacité d'accueil de la plus grande salle de, de la Kétini Parce qu'on me dit qu'elle est très belle. <rire> Merci encore. <rire> Merci, M. Taguebon. Merci d'être passé par ici et très bon samedi chez vous. Alors, Major Chess, on, on a trois préoccupations, si on a bien noté. On, on y va pour la première. Oui, je dirais déjà que euh, nous devions remercier le directeur de Ptala mm -hmm. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est lui qui est le donneur d'ordre de, de, de cet hôpital. Mm -hmm. C'est lui qui vient avec toutes les idées. Oui, déjà, pour la première question, et confusion de corps, mm -hmm. ça ne peut plus hésiter parce que nous avons des identifications. Nous identifions un corps au moins trois fois. Il y a un bracelet qui est prévu à la main, il y a un bracelet qui est prévu au niveau de, du, du tibia. Mm -hmm. Alors, je ne vois pas comment on pourrait confondre un corps avec cela. Et je vais aller un peu plus loin. On, nous ne nous lavons pas, nous ne lavons pas les corps avant. Donc, dès que... Un corps est posé sur la paillasse et on appelle immédiatement la famille. Mmh. La famille qui doit, reconnaître, qui doit avant. reconnaître le corps avant de déshabiller le corps. D'accord. Voilà. Maintenant, si vous voulez reconnaître votre corps étant déshabillé, on le déshabille à nu. Mmh. Alors, quand vous le reconnaissez, et on commence la procédure. D'accord. Oui. La deuxième préoccupation, ce qui était celle de Komate, de Komateke. Mmh. Oui, déjà, le directeur de l'hôpital à Kéanjini, comme j'étais déjà en train de vous dire, il n'a pas permis qu'on vienne aux urgences. Parce que le cas de, de Koumaté qui s'est passé, euh, bien évidemment, aux urgences. Mmh. Alors, parce qu'il n'y avait peut-être pas, si je ne me trompe pas, je peux me tromper, il n'y avait peut-être pas de médecins sur la main. Parce que tous les médecins étaient peut-être occupés à, à sauver une vie. Le directeur de a pensé donc que dès qu'il y a une urgence, les médecins s'y rendent directement euh, à la morgue pour résoudre le problème. Parce que le problème était qu'on n'était pas en train de... On ne savait pas qu'il y avait euh, mort d'homme. On est passé aux urgences pour le faire. Alors quand vous venez avec votre corps, vous passez à la morgue. Les médecins sont là. Il y a assez de médecins qui viennent directement vous dire s'il y a un cas de mort ou, ou pas. Mm. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bon, je pense avoir été euh, un peu plus clair là-dessus. Par rapport à la salle, la capacité de la grande salle... J'étais en train de dire tout à l'heure qu'on euh, ne va pas mieux vous expliquer, il faut que vous fassiez un tour. On est à plus de 500 places euh, et c'est comme une cathédrale. Quand vous arrivez, vraiment, nous-mêmes, on est bluffé de, des idées du professeur Noé Mané On ne comprend pas, alors il ne pas chercher ses idées. Mais vraiment, la mort de Peter Akinchidi, on ne la retrouve pas encore en Afrique centrale. Je ne voudrais pas parler de l'Occident. Ah d'accord c'est bon de savoir. 
<rire> 6 50 25 25 50 euh, au téléphone on va prendre le, le prochain auditeur qui se signale vous euh, échangez vous pouvez échanger avec euh, le major Chess pour une préoccupation au niveau du service de thanatopraxie de l'hôpital La Cantini de Douala euh, major Chess dites-nous quels sont les principaux points de tension avec les usagers comment est-ce que vous gérez ces cas on sait que cela peut arriver euh, qu'il y ait comme des tensions, des accrochages même, pourquoi pas. Mais comment est-ce qu'on arrive à gérer ça Eh bien, on va le voir dans un moment, le temps de prendre cet auditeur qui se signale. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. L'auditeur n'a peut-être pas de, de retour, des difficultés de retour de, de son côté le temps peut-être euh, que la situation soit résolue, on, on va s'intéresser donc à résolue, on, on va s'intéresser donc à Alors, lorsque vous composez le 650 25 25 50, prenez le soin d'arrêter de, de baisser complètement le volume de votre récepteur de, de votre côté, ça vous permettra d'avoir le retour en temps réel dans, dans, votre, euh, dans, dans votre téléphone, dans votre combiné euh, et, et ça nous permettra d'avoir une communication plus aisée parce que là, <rire> il écoute mais euh, finalement n'écoute pas. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. bonjour. Comment je Allô, vous appelle bonjour. Oui, bonjour. Comment je vous appelle Moi, c'est Michel. Bienvenue Yves Michel, on vous écoute. Oui. Depuis 2021, juin 2021, j'ai gardé le petit la comme là-bas, un mauvais souvenir. Mm -hmm. Ma femme, le 28 janvier et le 28 juin, un lundi, elle tombe, il dit ma vaisseau, on l'amène à l'urgence. La, on la traîne, on la traîne, on la traîne, j'arrive à 21, on me demande si je peux le scanner. Après le scanner, on me demande d'attendre deux jours. Ma femme a été écrivée là où le lendemain on, on m'a même fait le scanner. Si on me demande d'attendre le à 2h, à 14h, ok, on peut l'écrire. Après, on m'envoie aller à la réanimation. À la, je vais à la réa, on me propose 100 000 et 75 000. Jusqu'à là, j'accepte pour 75 000. Je passe une semaine là-bas. Et le 7 juillet, je me décide le mardi à la nuit. Et ça a fait sortir pour l'hôpital général. C'est là où le mercredi matin, comme chaque matin, on, on, on nous appelle à 6h pour venir faire la toilette. Et à 7h, on perd la chambre. Et à 8h, on nous donne l'ordonnance. Justement, à 8h, le médecin m'appelle avec l'orgueil. Il me fait comprendre que ma femme vient, vient de, de nous quitter. Il dit, mais ça, c'est quelle façon de me parler Ma, ma femme est un animal. C'est là où il y avait fait le bruit là. Le bruit, elle fait le bruit, elle fait le bruit, et la femme qui était à l'intérieur me dit de but fait pour pouvoir évacuer ma femme. Et j'ai fait la fête à mort. Donc je garde ce souvenir aujourd'hui. Donc elle est en train de partager la même à la veille. Or que à la veille, les infirmiers de garde m'ont fait payer un produit de 130 000 francs. Quand on achète le produit, ils sont bien dans le pot. Ils nous demandent de partir, s'ils si, si, vont faire si, si, le traitement. Mais alors, alors j'ai amené du traitement. Ils sont à de partout, combien Plus de 800 000 de médicaments. Très bien. C'est ça ma proposition. D'accord. Déjà, toutes, toutes nos condoléances pour votre, pour votre femme 2021. La douleur reste, reste vive. Nous vous présentons toutes nos, nos condoléances, mais on, on veut bien se rassurer, le souci, euh, vous ne l'avez pas rencontré à la morgue, c'est bien cela, au service de thanatopraxie. Allô Vous n'avez pas un souci particulier avec la morgue, non, mais non, dans non, les le autres... Non, on a payé D'accord. voiture, on la mettre à la morgue. Non, au service de la morgue, il n'y a pas de souci, c'était très bien fait. Mmh. D'accord, merci, merci non, infiniment. Oui, oui, oui. Et... Là, il n'y a pas de problème. Mmh. Mais je me plains des médecins qui sont 
au service de, de la réanimation. Mmh. Ils attendent sur la nuit pour nous faire des ordonnances bizarres. Des ordonnances bizarres, madame, je vous dis. Mmh. Tantôt, ils disent de partir euh, à la pharmacie et qu'on qu doit trouver le, le reste des de, de, de produits en pharmacie et, et à l'hôpital. Mmh. Quand on va là, comme, comme ces gens, je ne sais pas le comportement. D'accord. On, on, on les demande pas. La fortune, ils n'ont pas. Mmh. Merci infiniment, merci pour cette euh, intervention. Euh, Rassurez-vous, le directeur de l'hôpital euh, La Cantine Douala est, est bien à l'écoute de toutes ces, ces préoccupations-là, de tous ces désagréments rencontrés et il est question de travailler à, à éradiquer cela. Euh, Major Chess, euh, peut-être un mot, pas, pas de problème, il n'a pas de problème avec le service euh, de thanatopraxie, euh, mais oui, peut-être oui, une oui, réaction. Oui, oui, nous, 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 nous compatissons, nous compatissons mmh. déjà. Nous sommes vraiment désolés pour les agréments, mais juste, euh, il faudrait euh, encore édifier euh, les usagers qui mmh. viennent. Euh, et on, le directeur de Tarkentini a pensé que si vous avez un, un examen et que vous n'avez pas, euh, votre patient n'a pas profité de cet examen, il y avait une requête à faire et on vous remettait votre, votre jus, votre argent. Mmh. On, on remboursait l'argent. Tout à fait. Voilà. On, on, va, on va pouvoir avancer, c'est vrai que ça se bouscule au, au niveau du, du standard, mais on va, on va essayer d'avancer euh, très rapidement. On, on parlait de ces principaux points de tension avec les usagers, c'est souvent arrivé. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à gérer Oui, Mme Fernand, nous, nous avons plusieurs. Mm. Nous n'avons pas fini l'émission si nous commençons à parler de tout ça, mais mm. il y a quand même un cas que nous pouvons vous proposer mm. qui, qui ne date pas, qui, qui est la plus récente. Mm. En fait, nous avons reçu une dépouille et à la sortie, nous avons constaté que la famille, les, 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 les oncles, en fait, deux parties, mmh. la famille ne se comprenait pas. Mmh. On se retrouve avec deux cercueils et deux vêtements. Mmh. Alors oui. Deux je... cercueils, deux vêtements. Oh, oui. Donc les oncles qui voulaient qu'on mette la dépouille dans leur cercueil et, et les, les habits euh, sur le corps. Et les enfants aussi. Donc ils n'arrivaient pas à s'entendre. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment On nous appelons déjà euh, les deux parties. Mm. Le Seigneur devait expliquer que ce qui veut commencer, ça va ça, ça, ça se prendre du temps et mm. ça va se l'écouter. Alors nous, nous serons devait édifier pour qu'ils comprennent qu'en fait, il ne faudrait pas s'engager sur quelque chose qui va nous amener au paquet pour que le juge commence à trancher et, et tout ça. Mais Dieu merci, nous avons pu gérer la situation parce que à la fin, ils sont entendus et une partie avait accepté de donner le cercueil et l'autre partie avait accepté de donner les habits. C'est comme ça que nous avons pu gérer la situation à la morgue et tout s'est bien passé après. Mais est-ce que au niveau de, de, de ce service-là de thanatopraxie, il n'y a pas un code de, de conduite, de, ou alors de bonne conduite, je ne sais pas, pour empêcher qu'on en arrive à ce, ce type de scénario C'est-à-dire, est-ce que celui qui a fait déposer le corps n'est pas le seul à avoir son mot à dire Justement, celui qui a déposé son corps a le, est le seul à avoir son mot à dire. Mm. Ça, c'est clair. Mais maintenant, pour que les, la bagarre, je veux dire, les problèmes n'arrivent pas à ce niveau, mm. nous préférons souvent appeler les deux parties, dont celui qui a déposé le corps et l'autre partie. Qui, veut se, qui se revendique. Voilà, euh, voilà qui se revendique de quelque chose. Mm. Bah, il peut avoir raison. Celui mm -hmm. qui revendique peut avoir raison sur, sur celui qui a déposé le corps. C'est pour ça qu'on essaie de vous comprendre. Et on vous dit, si vous ne voulez pas vous entendre ici à la viable, il n'y a que le juge. On vous avoir d'abord la direction et après, vous irez sur le juge pour qu'il essaye de trancher. Mm -hmm. Mais généralement, on arrive souvent à gérer mm -hmm. ce, ce type, ce, de... Ce type de, de, de problème. D'accord. Alors, on, on va sortir par là. Il existe de nombreux préjugés euh, sur la morgue et sur le, le métier de morguier, d'anatopracteur. Qu'en est-il exactement Est-ce que c'est vrai on, on, Les rapports compliqués. C'est vrai que par le passé, vous n'étiez peut-être pas encore euh, en, en service dans, du côté de, de l'hôpital à cantine de Douala, mais on a entendu pas mal euh, d'histoires, de rapports entre le morguier et les corps. Est-ce que cela est vrai Est-ce que même c'est possible d'avoir ce qu'on a souvent entendu, un corps qui se réveille euh, Fernand, je vais vous dire Ou quelque chose. Ou alors c'est secret. Hmm. <rire> Il n'y a rien de secret. <rire> si nous sommes ici, c'est pour édifier ah, les, 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 les populations. En fait, nous parlons de thanatopraxie. Nous ne parlons pas de la mort. Ici, nous parlons de thanatopraxie. Alors, depuis ah, que la thanatopraxie... On pensait que c'était la même chose, mais avec des termes différents. Le terme scientifique... Euh, le, et... le terme scientifique hmm. vient vous euh, édifier sur les pratiques toutes les pratiques et on ne cache rien 
il ne faudrait pas qu'on mystifie quelque chose. Alors, à la morgue, je ne sais pas comment ça se passait, parce que c'était la morgue. Moi, je suis un, je suis la tratopartie. Mm. Alors, je vous parle de la tratopartie sur tous ces angles. Mm. Alors, je peux vous dire que depuis que je suis là, je n'ai pas encore vu un corps qui s'est levé. Mm. Je n'ai pas encore vu un morgue toqué avant d'entrer ou quoi que ce soit. <rire> Alors, la tratopartie est un service comme tous les autres services de l'hôpital à Kentino. Vous pouvez, vous, vous pouvez être rassuré. Et donc, on dira que ce n'est pas vrai, c'est cela Sur le cas de la tantopartie, ce n'est pas vrai. <rire> <rire> Major Thies, merci infiniment pour ce autre rendez-vous. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Malheureusement, on est contraint de s'arrêter là, de mettre un terme à ce autre numéro. Rendez-vous samedi prochain pour un, euh, un autre moment d'échange, de partage également avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Cantine de Dola. Merci de rester connecté. Le sport, c'est dans un court moment avec Charles Douglas Demba. Que tu sois sur 90.3 ou sur 106.3, le code est le même. Bonne humeur toute la journée. Radio Balafon numéro 1. En bonne humeur. Radio Balafon. It's 10 a.m.